esto es Divino Maestro, el programa donde el Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te bebe. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Divino Maestro. Eh, y bueno, pues es un programa que juntos aprendemos cada día a ser mejores alumnos, mejores discípulos, discípulas de Jesús, todo aquel que se llame cristiano, todo aquel bautizado, cristiano católico, todo aquel bautizado será discípulo de Jesús, será discípula de Jesús y todo discípulo debe, debe desear llegar hasta la estatura de Cristo. Sí, si nosotros no soñamos, si no deseamos crecer hasta la estatura de Cristo, entonces pues nos vamos a quedar enanos, enanos, ¿verdad? Y no vamos a, a nunca a llegar a donde Dios quiere. Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Dios nos ha soñado, Dios nos ha creado y nos ha soñado de una manera perfecta. No perfectos nosotros, porque no somos perfectos, somos perfectibles. ¿Verdad? Podemos irnos perfeccionando hasta llegar al cielo. Allá vamos a alcanzar la, la perfección. Sí, aquí no, aquí no. Aquí somos perfectibles, es decir, vamos creciendo poco a poco. Día con día, momento a, a momento, tenemos la gran oportunidad nosotros de ir creciendo. Es una oportunidad hoy, es una oportunidad diario de hacer algo bueno, algo bueno. Y nosotros tenemos ese, ese, eh, esa misión de parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es este programa, por ese programa se llama ¿sí? Divino Maestro, porque todo discípulo tiene como maestro a Jesucristo y todo discípulo debe de estar a los pies de su maestro aprendiendo de él. Es decir, escogiendo la mejor parte, así como le dijo Jesús a María, o bueno, más bien le dijo a Marta de María, su hermana, María ha escogido la mejor parte y no le será quitada, ¿sí? Así que nosotros debemos de tener bien claro esto. ¿Tú quieres ser discípulo de Jesús? Tienes que estar a los pies del maestro, ¿sí? ¿No quieres ser discípulo de Jesús? No vas a llegar al cielo. Así de simple, es, es duro esas palabras, pero solamente van a llegar al cielo aquellos que se acerquen a Jesús, ¿verdad? Para ser sus, sus, sus discípulos o para pedir misericordia o para pedir misericordia, pero hay que acercarnos a Jesús, porque Jesús es el único camino, es el único camino para llegar al Padre, no hay otro camino, podemos nosotros pensar que hay atajos, que hay lo que tú quieras, pero no hay otro camino, el único camino es llegar a Jesús, ya sea para escucharlo, para seguirle, para irnos perfeccionando en la santidad, o a veces para entregar nuestra vida, nuestra sangre, como, como aquellos mártires, o para pedir misericordia, que seamos grandes pecadores y entonces nos postremos a los pies de Jesús y pidamos misericordia, Señor, misericordia, que hemos pecado. No importa la manera, no importa cuándo, hay que acercarnos a Jesús. Te vuelvo a repetir, si somos pecadores, porque somos pecadores. Si somos santos, pues para ser más santos. Si somos tibios, pues para ser de verdad un corazón ardiendo en amor en amor a nuestro Señor Jesucristo y este, esta serie de temas bueno, sí, a lo mejor hay, hay algunos que dicen, ay, ¿cómo que una serie de temas? Escuché el otro día una persona que decía, ay, es que vamos en el 1200 manera de perfeccionarse o algo así entonces dije, ay, pues bueno yo sí, yo sí creo que, que debo de llevar algunos temas ¿verdad? No, es muy importante, hay, hay personas que sí me dicen, sigo sus temas pero además, si tú no lo estás siguiendo, este tema puede por sí solo este, darte muchísima iluminación, muchísima luz. Y estamos hablando precisamente de este año de la misericordia que está a punto de terminar, ¿sí? No estamos hablando de la manera, la manera más real que nosotros nos encontramos con la misericordia de Dios. Podemos encontrarnos con la misericordia de Dios día a día, ¿sí? Y podemos hablar de ella. Pero la verdad, la manera, la manera que más, que, que más nos hace experimentar la misericordia de Dios 
es cuando estamos de rodillas ante un confesionario y escuchamos de la, de la boca del sacerdote ¿sí? esa, esa fórmula esa fórmula que nos dice que estamos perdonados que estamos perdonados ¿sí? eso, eso es lo más eh, la manera más cierta de experimentar nosotros ¿sí? lo que es la misericordia de Dios ¿sí? y hablábamos bueno lo que es lo más importante y si no pues volvemos a, a, poner, a, a repetirlo que lo más importante pues es el confesar nuestros pecados con arrepentimiento ¿sí? hablábamos de la, la, el otro programa que si nosotros no tenemos un verdadero arrepentimiento y, y citamos aquí el Catecismo de la Iglesia, también citamos la palabra, también estamos citando mucho lo que es el libro de Escatán, Señor Ten Piedad o la Fuerza Sanante de la Confesión, ¿sí? Y aquí dice, cito textualmente lo que dice el libro, cada vez que acudimos al sacramento de la penitencia debemos confesar todos y cada uno de los pecados mortales cometidos desde nuestra última confesión. Hemos de especificar el número de veces y el tipo de pecados mortales cometidos. Si ocultamos alguno de ellos, nuestra confesión no es válida. Sin duda, el hecho de callar deliberadamente un pecado mortal en la confesión es en sí mismo un pecado mortal, ya que en un sacramento es un juramento. Ante Dios, semejante silencio representa una clase de perjurio, ¿sí? sí entonces, este, nosotros hemos, vamos a añadir otro pecado si nosotros deliberadamente no confesamos todos los pecados mortales. Es decir, confieso los que no me dan vergüenza y los que me dan vergüenza me los callo. No, estamos cometiendo, como lo dice aquí este autor, un pecado, estamos añadiendo el pecado de sacrilegio, ¿sí? Si, si es, es decir, eh, es, decir, es grave es lo que hacemos, ¿sí? Es, pues es muy grave, pero es la realidad. Así que debemos de confesar todos nuestros pecados mortales, ¿sí? Y, y no estamos, nosotros no estamos obligados a confesar los pecados veniales. El Catecismo de la Iglesia nos dice, ¿sí? Que, que eh, dice, el Catecismo los llama faltas cotidianas. Pero la iglesia, los santos y los místicos siempre lo han recomendado, ¿sí? Siempre debemos, yo sí recomiendo, ¿verdad? Yo no soy ni santa ni mística, ni mucho menos. Pero leo el catecismo de la iglesia y, y leo a los santos y leo a los místicos. Y nos dicen que de verdad no confesar nuestros pecados veniales o, o no irlos quitando de nuestra vida nos lleva poco a poco a como abrir las puertas ¿sí? a un pecado grave ¿sí? el pecado venía no me lleva a la muerte ¿sí? ya hablábamos nosotros de esa cita bíblica de primera de Juan ¿sí? de primera de Juan 8.11 ay perdón no, 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 es, no, es, no es, perdón este, ahorita les busco la cita bíblica que creo que no es esa estoy, estoy confundida ¿sí? pero hablábamos de que hay un, un pecado un pecado que nos lleva a la muerte, primera de Juan 5 16 al 17 y otro pecado que no nos lleva a la muerte entonces cuando nosotros hablamos de pecados veniales ¿sí? es todo lo contrario del pecado mortal ¿qué es el pecado mortal? es, fíjense nada más, es una un, una falta lo voy, a, lo voy a leer con mis propias palabras, luego se los leo como viene en el catecismo de la iglesia ¿sí? dice que es una falta grave ¿Sí? es objeto en un objeto grave es decir es una es una acción o palabra o pensamiento ¿sí? de que eh, en un, una materia grave y con total cons consentimiento y conciencia de que es pecado lo he dicho con mis propias palabras es materia grave es una falta ¿sí? es una falta contra contra uno de los de los diez mandamientos, es decir, materia grave en una total, un total consentimiento y una deliberada, ahora sí que deliberado este deseo de cometerlo. ¿sí? Es decir, un hombre, una persona que comete, sabe que es pecado mortal. 
¿sí? y es materia grave, es decir, no es lo mismo cuando yo voy por el, eh, eh, por el supermercado y digo, ay, tengo hambre, voy a tomar este ramita o esta, no sé, estas uvas, un montoncito de uvas, y me las empiezo a comer en el supermercado, ese es un robo, pero no es materia grave. Y por ejemplo, que yo vaya y, y, y vaya y asesine a una persona para robarla, eso es materia grave, gravísima, estoy asesinando y estoy robando. O voy y robo a una viejita que tiene todo, todo para, para vivir y yo voy y se la robo, robo todo lo que tiene ya para vivir y no solamente eso, sino que además este, la golpeo. O yo voy y robo, robo a la iglesia, a la iglesia y robo un copón con las socias. Eso es un sacrilegio muy grave. Eso es una materia muy grave. Entonces nosotros debemos de, de saber que el pecado venial es, es en materia leve, ¿sí? un robo. Por ejemplo, si me robó las uvas, pues es materia leve. ¿sí? Entonces, ahorita no vamos a meternos en eso, que lo vamos a ver en otro, en otro programa, ¿verdad? lo que es el pecado mortal y el pecado venial, porque quiero leerlo directamente del Catecismo de la Iglesia. Pero aquí nos quedamos con esto de que el Catecismo nos dice no, que no es estrictamente obligación confesar los pecados veniales, más sin embargo se nos recomienda confesar los pecados veniales. ¿Sí? Pues sí, porque eh, decía el Padre Chef, ¿verdad? El Padre Chef, yo creo que ustedes que viven aquí en Tijuana lo conocen, eh, su, su fama de santidad y sobre todo su sabiduría en el confesionario. Él tiene un, un don maravilloso de que si, si tú no le dices los pecados porque se te olvidaron o ¿no? deliberadamente lo estás ocultando, él te dice, y también se arrepiente de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Es decir, el Señor le da ese don de ver los pecados que tú tienes. Entonces, sí, claro que me arrepiento también de eso, ¿verdad? Y, y él dice que hay que confesarnos cada ocho días, cada ocho días. ¿Es mucho? Quizás sí, pero es mucha gracia la que se recibe. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Salud. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Bueno, continuamos con ustedes en su programa Divino Maestro y estamos hablando eh, a las, eh, estamos hablando de esos pecados que hay que confesar y nos dice que para que nosotros podamos ser perdonados de esos pecados, pues hay que confesar los pecados. Otro, aquí estoy, estoy hablando un poquito de lo que la iglesia nos pide, cómo nosotros debemos de llevar a cabo lo que es el sacramento, ¿sí? De nosotros debemos de, de, de llevar a cabo lo que es acercarnos al sacramento. Estos actos constituyen nuestra parte de sacramento. Sí, es decir, la contrición, la confesión y la satisfacción ese es lo que nos exige el catecismo, de, bueno, de la iglesia para que nuestros pecados puedan ser perdonados ¿sí? entonces nos dice en el 1448 que hay ciertos actos que nosotros debemos de cumplir para que nuestros pecados nos sean perdonados y esos actos pues son precisamente de, primero debemos de estar arrepentidos de nuestros pecados ¿sí? y luego el segundo es confesar nuestros pecados, eso es lo que, lo que estamos viendo, y el tercero pues cumplir la penitencia cumplir la penitencia ¿sí? dice aquí, leo textualmente después de recibir la absolución de manos del sacerdote, hemos de cumplir la penitencia señalada por nuestro sacerdote confesor, puede consistir en una oración, una obra de misericordia, una limosna o una mortificación, como ayunar Generalmente se corresponden en la gravedad, con la gravedad y la naturaleza de nuestros pecados, ¿sí? Es importante que la cumplamos rápidamente, así no nos la olvidaremos, ¿sí? Si lo olvidamos, la absolución sigue siendo válida, pero habremos, de dejado, habremos dejado pasar la enorme oportunidad de crecer espiritualmente y quizá hemos cometido también un pecado venial. Entonces, nosotros... Para evitarnos eso, pues vamos nosotros a cumplir la penitencia o expiación 
que nos da el sacerdote y que la verdad es pequeña, es pequeña, es muy raro, muy raro un sacerdote que nos deja un rosario, es muy raro, a mí se me ha tocado, sí, y recuerdo que decían, decían las personas, ay no, no, a mí no me gusta irme a confesar con ese sacerdote porque nos deja un rosario completo de penitencia, y, y yo les decía, y todavía no era religiosa, y, y decía, pero no es mucho un rosario, ay no, sí, sí, es muchísimo, decían las otras jóvenes, es muchísimo, no, yo por eso no me, no me confieso con ese sacerdote porque me deja un rosario, pero la verdad ni siquiera un rosario es mucho, en, a, a comparación de lo que dejaban en el Antiguo Testamento o en los principios, los albores del cristianismo, las penitencias tan duras en la iglesia prim primitiva, ¿sí? recordemos que los bautizados solamente se podían confesar una vez en la vida, una vez en la vida se podían confesar cuando alguien caía en un pecado mortal, ¿sí? Entonces, imagínense, por eso era muy difícil, muy difícil, ¿verdad?, acercarse a una confesión, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa, eh, la penitencia era muy rigurosa, ¿sí? Penitencia, limosna, y, y, y vivían muchos, muchas veces, en mucho tiempo, en, ese, en esa actitud de, de plegaria, de pedir perdón para que se les pudiera perdonar el pecado. Así que, pues... Pues había hombres y personas muy santas, ¿sí? De tal manera que dice que, que precisamente, ¿sí? Este, Constantino, eh, Constantino, el emperador Constantino, por eso dice que hasta que ya estaba muy grande, se bautizó porque tenía mucho miedo de bautizarse y después cometer pecado y entonces eran las penitencias muy duras, ¿verdad? Muy duras. Entonces, si el sacerdote nos deja una penitencia que a veces son cinco aves marías o aún pudiera ser un rosario, yo creo que no es mucho, yo creo que no es mucho lo que nos deja el sacerdote para que nosotros podamos de verdad sentirnos que ya nos ha perdonado. Vuelvo a repetir lo que nos dice aquí el autor, si, nos, si se nos olvida, es decir, aún, aún la absolución sigue siendo válida pero no hay que, no, no se nos debe de olvidar. Por eso es mejor en el momento que nos confesamos, pues hacer lo que el sacerdote nos pide de penitencia. ¿sí? Como nuestros pecados son ofensas a Dios Todopoderoso, nuestros pequeños actos de expiación nunca podrán lograr una completa reparación, pues las ofensas son más graves cuando se cometen contra personas de mayor dignidad. En un contexto de analogía con la sociedad civil, una cosa es que pretendas dar un puñetazo a tu vecino de la puerta contigua, pero otra muy distinto si intentas dar un puñetazo al presidente del país. Respecto a la primera ofensa, podrías tener un pleito o una denuncia. Respecto a la segunda, podrías cumplir una condena o ser de verdad metido a la cárcel o a veces hasta, no sé, o algo muy fuerte. Imagínate. Entonces, nos, nadie ostenta mayor dignidad que Dios. Su dignidad es infinita, así que nunca podremos compensar realmente nuestras ofensas a Él. ¿Sí? Sin embargo, Cristo puede compensar lo que nos falta y así lo hace con el sacramento. ¿Sí? Entonces, como vemos, todo, todo esto nos lleva a tener una buena confesión. Entonces, estos actos constituyen nuestro sacramento. Estos actos, si alguno de ellos falla, también fallaría el sacramento entonces el arrepentimiento de nuestros pecados ¿sí? es decir el, la confesión la confesión el arrepentimiento y lleva eh, eh, también lo que es el, eh, el, de, el deseo de no volver a cometer, a cometer los pecados ¿sí? es decir de decir no voy no quiero volver a cometer el mismo pecado, es decir, la firme decisión de no volver a cometer ese pecado, allí va implícito en ese acto del de arrepentimiento. Pero la contrición, volvemos a repetir, puede ser perfecta e imperfecta. Una contrición imperfecta, pues es acercarnos a la confesión por miedo al infierno. Esa es una contrición imperfecta, pero Dios la acepta en su infinita misericordia, Dios la acepta, ¿sí? Una contrición perfecta debiera de ser, me duele tanto haber ofendido a Dios porque lo amo, ¿sí? 
de tal manera que yo tenga un firme, una firme decisión de no volver a, a ofenderlo. Y luego, pues la segunda es confesar nuestros pecados, cumplir la penitencia, ¿sí? Pues como vemos, cada uno de estos actos que la iglesia nos pide, nos mm, conforman lo que es el sacramento de la confesión. Sí, entonces eh, es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque hemos llegado a un punto que llegamos a una iglesia y, y vemos la oportunidad, vemos que el sacerdote está sentado. Ay, hace mucho que no confiese, me voy a acercar a confesar. Pero no tenemos ninguna preparación. No hemos hecho un examen serio, un examen serio de conciencia. Simplemente nos acercamos y decimos lo que nos acordamos. Nada más. Y el sacramento de la, de la reconciliación es tan importante. Fíjense nada más. Tan importante es que entraña la vida eterna o la perdición eterna. Y sí, es cierto. Es tan importante. Tan importante. El otro día mmm, eh, llegó una señora que conozco allí a a la misa de 8 en San Sebastián, todos los días, excepto los, los lunes y los sábados tenemos misa en la mañana en San Sebastián. Llegó esta señora que yo sé que la van a operar de sus ojos, ya la operaron. Llegó y, y este pues llegó tarde porque no podía, no podía caminar rápido, entonces yo fui con ella y dije, nosotros sabemos porque llegó tarde, pues a usted yo, yo creo que vamos con el padre para que le permita comulgar. Dice, le digo, ¿cuándo la van a operar siempre? Dice, mañana. O sea, no quiere que le, que le haga, le ponga la unción de los enfermos. Aquí está el padre. Ay, sí, madre. Fuimos con el padre Víctor y pues, claro, es una persona muy amable, gracias a Dios. Bueno, todos los sacerdotes que conozco. Dice, claro que sí. Entonces, yo me quedé allí con toda intención, porque bueno, también hay que quedarse ahí. Pero yo quería, quería experimentar la gracia de ese sacramento. Quería escuchar las palabras, quería... Que en, en, que en un contexto, casi siempre esas palabras, no sé por qué las personas les dan miedo. ¿sí? Ese sacramento ¿sí? de la unción, lo que era conocido como la unción extrema, o sí, la eh, unción extrema, extrema unción, es decir, porque era la última, ¿verdad? Ya él, le llamaban al sacerdote cuando la persona estaba muriendo. Y entonces el sacerdote, pues todo ese contexto era así como que de un poco de temor a la muerte porque llegaba el sacerdote y llegaba pues como quien dice ya un ya dice, des, eh, era un decir ya se está muriendo por eso traen el sacerdote y no debe de ser así no debiera de ser así verdad entonces yo quería escuchar escuchar porque estaba ante un sacramento sí la unción de los enfermos es un sacramento el padre comienza a hacer las oraciones yo cierro mis ojos y empiezo a vivir cada palabra que el Padre va diciendo. El Padre va diciendo. Y, 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 y bueno, estaba sosteniendo a la señora porque pues, no podía sostenerse. Ella. Entonces, este, y estaba temblando. Y no sé por si, si tenía miedo, ¿verdad? Porque pues, todo el mundo, yo creo que ya tenemos ese concepto en nuestra mente, ¿verdad? La extrema unción o la unción de los enfermos ya cuando alguien está muriendo. ¿verdad? Pero cada palabra, ustedes no sé si lo han escuchado. ¿verdad? si les ha tocado que, que algún familiar eh, ¿a dónde voy con esto? a decir ¿cuánta gracia está encerrada? al terminar ya que termina todo que para mí fue muy hermoso dice el padre Víctor dice ¿cómo es posible? fíjese nada más dice Santiago que quien reciba esto se le perdonan todos sus pecados quiere decir que tiene la puerta abierta del cielo ¡Qué impresionante! Y yo dije, me quitó las palabras de la boca. Porque al ver al Padre allí, un anciano, diciendo esas palabras, dije, ¡Santo Dios! Nosotros tenemos unos tesoros, tenemos un tesoro en, los, en el obispo, tenemos un tesoro en el sacerdote, tenemos un tesoro en el presbítero, tenemos un tesoro, un tesoro, sea quien sea, sea quien sea. Sus manos son las manos santas, sus palabras, <coughs> perdón, a mucha emoción yo creo es decir, te están abriendo las puertas del cielo, tienen la potestad de hacerlo qué, qué maravilla, qué maravilla entonces, a, a lo que yo voy para allá es, es decir cuánta gracia entraña eso, ese sacramento ese perdón de los pecados y nosotros muchas veces lo dejamos olvidado o tristemente, como, como compartíamos, lo dejamos 
a un lado de tal manera que ya hasta que la persona no puede hablar, le hablamos al sacerdote. O tristemente, cuando ya ha muerto, le hablamos al sacerdote. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Sammy's Bakery apoyando a Economía Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de 10 dólares o más para el sostenimiento de Economía Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos. Nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Economía Radio. Contamos con un nuevo punto de venta de nuestra miel de abeja. Se encuentra en Cafetísimo, de la Colonia Cacho, calle Fresnillo, 2460, entre Colombia y Dinamarca. En el mismo lugar, la cafetería Haku le obsequia un rico café y un biscotti por su cooperación de 100 pesos o más para Coinonía Radio. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser sortero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Como Seminario Tijuana y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme Divino Maestro Eres el camino, la verdad y la vida Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro Y seguimos con ustedes en este su programa Divino Maestro y bueno para aquellos que nos acaban de sintonizar pues estamos en este momento en este programa y son las eh, bueno es, eh, este programa estamos viendo el señor señor ten piedad sí es decir la fuerza sanante de la confesión como nunca decíamos nosotros experimentamos la misericordia de Dios cuando nos acer más que cuando nos acercamos al sacramento de la reconciliación ¿sí? y bueno pues nosotros vemos el mundo el mundo y todo el mundo dice si ustedes eh, se fijan eh, vamos a alguna parte no sé en que te corten el pelo vas a la tienda vas a todas partes y en todas partes se escucha lo mismo estamos muy mal no las familias están mal los matrimonios están mal la policía está mal el gobierno está mal eh, todo está mal y nos damos cuenta de que todos volteamos hacia nuestro alrededor y, y decimos, todo está mal, ¿qué le pasa al mundo? ¿Qué les pasa? ¿Qué le pasa al mundo? ¿Verdad? Y volteamos hacia todas partes y vemos pura maldad. Y, y la maldad va creciendo. Pero en el fondo, nosotros debemos de hacer una pregunta. ¿Qué anda mal en el mundo? ¿Sí? Es una pregunta que debería eh, acertadamente cabezar nuestros sermones, nuestras homilías, nuestras predicaciones, ¿sí? ¿Qué anda mal en el mundo? ¿Sí? Y decía un, un, un teólogo, Chesterton, Chesterton, yo mismo. Es decir, ¿quién anda mal o qué anda mal en el mundo? Yo mismo. Esta es la esencia de la confesión que hacemos todos. Esta es la esencia de acercarnos al sacramento de la reconciliación, ¿sí? El que yo mismo, que yo misma, me de verdad tome conciencia que quien anda mal en el mundo soy yo. Esta es la esencia, ¿sí? El hecho de confesar nuestros pecados consiste precisamente en aceptar la responsabilidad de nuestras acciones y sus consecuencias. Y hoy como nunca, las personas no nos hacemos responsables. No nos gustan los, las responsabilidades, no nos gustan los compromisos, 
poco a poco, de verdad, el hombre se va haciendo más, eh, entre, entre comillas, ¿sí? más libre. ¿sí? ¿Por qué? Porque no quiere compromisos, quiere volar libremente, no quiere el compromiso de un matrimonio, no quiere los compro el compromiso de unos hijos, no quiere el compromiso de mantener una familia, no quiere un compromiso y, y ahora lo vemos, hay mucho más, muchos más personas que están solteros o solteras, y en el buen sentido de la palabra, hablando, que no les gusta el compromiso, que quieren vivir su vida y que se van a casar, yo creo que ya hasta que ya definitivamente hayan vivido, según ellos, la vida, ¿verdad? Y entonces sí, pues ya, ya se casan, ¿verdad? Pero, o, o a lo mejor eh, empiezan a, a buscar una, una relación que no les lleve ninguna, ningún compromiso. Ahorita viven así las personas, eh, con relaciones que no les lleven a ningún compromiso. ¿Por qué? Porque no nos gustan los compromisos, ¿sí? Entonces, poco a poco nosotros podemos y, y vamos evadiendo nuestras responsabilidades. Y el no acercarnos a la confesión, precisamente, es evadir una responsabilidad. Yo honro, y, y bueno, y yo creo que, que debo de honrarme también a mí misma, y debo también animarme, porque una persona cuando se, se hinca de un confesionario, cuando se acerca a un confesionario, si con todos los actos que ya habíamos nombrado en el, en el otro segmento, ¿sí? está haciéndose responsable de sus actos. ¿sí? Yo soy responsable de lo que yo he hecho. ¿sí? Y en, gra en el grado que yo me haga responsable de mis actos, es en el grado que yo voy a estar creciendo que yo voy a estar madurando, es cierto, voy a estar madurando. Mientras yo no me haga responsable de mis actos, yo no soy una persona madura, ¿sí? Estoy siempre justificándome, excusándome, ¿sí? Echándole la culpa a otros, ¿sí? Y, y definitivamente yo no tengo la culpa de nada. Esto, pues, en ocasiones nos resulta fácil, ¿sí? Es decir, a veces no resulta fácil decir, ah, pues es que yo no tuve la culpa, yo solamente recibía órdenes, así me educaron, ¿cómo iba a saber yo que esto iba a suceder, verdad? O, o definitivamente fue mi jefe, o, o bueno, o mis papás me, me, me traumaron de tal manera que ahora definitivamente lo que estoy haciendo es culpa de mis padres, es culpa de mis mayores que me traumaron al, al golpearme o al, no sé, posiblemente, yo no yo no digo que no, ¿verdad? Pero entonces toda la vida vamos a estar así, así, es decir, sin tomar la responsabilidad de nuestros actos, es decir, no, yo no soy lo culpable, o, o también, ¿verdad? Es decir, eh, ahorita se usa mucho, sobre todo en el ámbito de, de, de renovación, es decir, el demonio me obligó a hacerlo, Satanás me obligó a hacerlo, ¿verdad? Y, y había un chiste, un chiste que contaban en, 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 la, en el ámbito de renovación, que un día estaba Satanás llorando, que le preguntan, ¿por qué lloras? Pues es que ya me echan la culpa de todo, de todo, si se tropiezan soy yo, si se pelean soy yo, si se, se quieren hogar soy yo, ¿verdad? Si, si llegan tarde soy yo, si, es decir, todo soy yo, de todo me echan la culpa. Y es cierto, es cierto, ¿verdad? En muchas ocasiones ya cuando no tenemos a quién echarle la culpa, pues Satanás me obligó, me obligó, ¿verdad? Es decir, me puso todas las trabas y llegué tarde, ¿verdad? Por eso. O definitivamente, pues no, no pude venir porque Satanás no, no, no me dejó. Es decir, me descompuso el carro y, y todo. Cada uno no pasó el camión y todo eso. Y pues la verdad es no, no. Es decir, yo tengo que ser responsable de decir, pues no, yo no revisé a tiempo el carro, no sabía que que no iba a aprender si lo he revisado a tiempo, a lo mejor me da chance de, no sé, de ver que no tenía gasolina y buscar la gasolina o irme en otra clase de, de vehículo, no sé, muchas cosas. Entonces, en, en la medida que yo vaya creciendo en hacerme responsable, ¿sí? entonces voy haciendo, siendo una persona madura. Y eso, fíjense nada más, eso me va llevando la confesión. La, una verdadera reconciliación me va llevando a madurar, aparte de la gracia sacramental específica que yo recibo de la confusión, de la confesión, es decir, la gracia sacramental específica que yo recibo que me hace de verdad tener la fuerza para no cometer el pecado y para ver con claridad mis pecados, poco a poco, eso, eso es una realidad, ¿sí? 
y aparte de la gracia santificante que yo recibo como cuando cualquier sacramento yo lo recibo, la gracia santificante que me reconcilia con Dios, que me abre las puertas del cielo y que me, me hace apto, apta para entrar al cielo. Eso es la gracia santificante, me hace apto, apta para entrar al cielo. Entonces, en, desde el punto de vista que yo me dé cuenta y tome conciencia de qué anda mal en el mundo y llegue a decir yo, ¿Sí? es decir, ese es el momento que yo empiezo a crecer ¿sí? es, es bien fácil, es bien fácil demostrar los males de la nación, de la iglesia, del planeta y hacer un diagnóstico serio, es decir, sí, es real, es real ¿sí? es la quiebra de los valores familiares, la destrucción del ecosistema ¿sí? la última crisis aún en la iglesia, es muy fácil poner el dedo y, y, y decir la iglesia está mal ¿sí? pero nos exige ahorita la confesión que nos armemos de valor para ponernos en pie en la misa y decir sinceramente he pecado de pensamiento palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa por mi gran culpa es decir, si sí, eso es cuando yo lo digo, lo digo con todo mi corazón, entonces de verdad estoy eh, abriendo las puertas para para yo crecer más más en, en, en una verdadera en, en evolución es un, un verdadero crecimiento una verdadera santidad entonces necesitamos sinceridad aún más valor nosotros necesitamos ¿sí? necesitamos más valor para poder arrodillarnos en el confesionario y acusarnos de cada pecado concretamente ¿sí? entonces eso, eso es lo único que, que necesitamos porque es el Señor que es rico en misericordia nos dará la gracia ¿sí? de su perdón ¿sí? así que eh, es decir cuando yo me encuentro con esa gracia con esa santidad de pronto me veo a mí mismo y me veo lo que soy soy definitivamente es decir todo lo que, lo que yo soy y así como el profeta Isaías ustedes recuerdan Recuerdan que, que él, ante la, la santidad del Señor, ante la santidad de Dios, ¿verdad? ¿Qué hizo? ¿Verdad? Ay, de mí, dijo, perdido estoy, porque siendo un hombre de labios impuros, que habita en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis ojos al rey, ya ve de los ejércitos, ¿sí? Entonces, eso es cuando yo me encuentro con esa bondad de Dios, con su pureza, su perfecta sabiduría, no me queda más que exclamar, exclamar, soy yo, el, el que soy impuro. Imagínense, ante la santidad de Dios, ¿qué, qué me queda más que decir? Ay, ay de mí, ¿verdad? Que, que habito en medio de un pueblo de, de pecadores y que yo mismo soy un pecador y, y, y he visto a Dios. He visto a Dios. El pecado, sí, está en mí, pero he visto la misericordia de Dios, ¿sí? Entonces, este... Nosotros debemos de estar bien, bien conscientes de que eso es lo que debemos hacer. El pecado no está afuera, está en lo más profundo de mi ser. Y entonces, ¿qué está mal en el mundo? Yo. El momento que, que yo empiece a cambiar, empezará a cambiar primero mi mundo, mi mundo personal y después el mundo de los demás. ¿sí? Entonces, yo debo de tener bien en cuenta esto. El momento que yo lo tome, tome conciencia de esto, voy a empezar de verdad un camino, un camino de crecimiento, un camino que me lleve a la conversión. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. nuevamente con ustedes en su programa Divino Maestro y quiero hacer un pequeño paréntesis para decirles que todavía es tiempo que usted acuda a nuestra gran fiesta mexicana hoy en punto de las 6 de la tarde vamos a estar allí ya todos, todos, todos estamos ya casi nos estamos yendo verdad a preparar las 
todas las sorpresas que le tenemos para usted, bueno, pues tenemos con la ayuda de Dios mariachi, ballet folclórico, tenemos un premio para las personas que vayan mejor caracterizadas, un traje típico, un traje de México, si usted viene de Oaxaca, háganos favor de ponerse su hermoso vestido de Oaxaca y vaya a la fiesta mexicana. Si usted es una poblana, vaya con su traje de china poblana y vaya a usted a la fiesta, se puede llevar un premio fabuloso, le va a encantar, una Virgen de Guadalupe. Y bueno, pues si usted también dice, no, pues a lo mejor yo no quiero ir vestida, no importa, usted vaya a divertirse porque vamos a tener cantantes, vamos a tener un ballet, ya lo dije, vamos a tener una, eh, pues por supuesto, antojitos, antojitos, que esperamos que vaya mucha gente, vamos a tener también postres, postres vamos a tener, este los postres, bueno, creo que van a ser aparte. Vamos a tener también este lo que es, pues, mmm, mariachi, ya dije, y, y bueno, pues muchas sorpresas, muchas sorpresas, pero sobre todo le, le damos la oportunidad de usted, usted ser parte de este gran proyecto de evangelización que es Radio Coinonía. Entonces, en punto de las 6 de la tarde, lo esperamos en Jardines del Sol, Jardines del Sol, que es en, en la avenida, en, la, en Boulevard Benítez, no es avenida, es Boulevard Benítez, es en esquina con, um, bueno, eh, si usted no sabe, mejor llámenos aquí y que Julio le, con mucho gusto le va a decir dónde está. Este, aquí llámenos al 608-3652. Y bueno, pues además es decirle, apóyenos, siga apoyando usted a Radio Coinonía porque pues estamos un poquito atrasados con el pago de este mes y además de todo lo que venimos con ese rezago que usted ya conoce y que tenemos que ir dando algunos abonos poco a poco claro, tenemos que hacerlo sí, y, y lo vamos a hacer con la ayuda de Dios y con la ayuda de ustedes, así que es muy sencillo usted va a cualquier Oxxo, Oxxo y usted lleva ya el número de cuenta y, y le da el número de cuenta y usted allí pone lo que sea su voluntad y bueno, pero también usted puede ir a divertirse y a comer rico y a cooperar, el costo del boleto ahorita aquí en cabina es de 100 pesos ya, ya en taquilla, en el, en, la, en el momento ya de que usted entre, le va a costar 150 pesos. Así que usted puede venir aquí a taquilla, perdón, aquí a, a Radio Coinonia, que aquí está el, el joven Julio. Yo también traigo, si usted me ve en la calle, yo traigo boletos. Usted páreme de allí, diga, quiero un boleto, quiero dos boletos. Ahorita yo voy a este, estar aquí unos momentos más. Así que le, le pedimos de todo corazón, apóyenos para que nosotros podamos seguir levantando la voz para evangelizar. También les recordamos que todos los días en punto de las 11 de la mañana tenemos la poderosa intercesión, es decir, usted nos llama y oramos por sus intenciones y esas intenciones además las pasamos a la Eucaristía. A partir de las 11 de la mañana todos los días oramos por ustedes, ¿sí? Y bueno, el programa de Buenos Días Coinonía empieza a las 10 de la mañana, de 10 a 12 y es un programa muy divertido. Es un programa riquísimo, ¿verdad? Rico en todos los sentidos, porque además damos alguna receta, pero no solamente eso, ¿verdad? Sino que son muchas, muchas, muchos este, momentos muy especiales, no solamente espirituales, sino también de, de formación humana, también de, de muchos este, momentos también de cantos. Y, y la verdad es que es un momento muy bonito, muy bonito. Usted puede seguirnos por medio de la 1420 a partir de las 10 de la mañana diariamente y bueno continuamos con nuestro programa de Divino Maestro y estamos viendo lo que necesitamos de sinceridad para decir yo soy, yo soy, yo mismo soy el que estoy mal en el punto en que yo diga que anda mal en el mundo y me y tome conciencia de decir soy yo, soy yo, es decir eh, es decir, yo soy el primero que debo de comenzar a cambiar entonces comienza el cambio primero en su vida y luego va a continuar con su familia ¿sí? eh, entonces necesitamos aún más valor para arrodillarnos en el confesionarnos y, y acusarnos de cada pecado concreto es decir, todos, todos si deseamos conocer la cercanía de Dios, si deseamos conocerle a Él, verlo con estos ojos, como decían las viejitas que se han de comer los gusanos, verlo no, yo prefiero decir como Job, ¿verdad? Con estos ojos lo he de ver. Me encanta ese, esa frase de Job, 
del libro de Job. Con estos ojos lo he de ver. Y sí es cierto, ¿eh? Porque aparte de que los ojos físicos, ¿verdad? Pues se van a perder, pero en la resurrección de la carne, pues yo voy a tener mis ojos. No sé cómo, no sé cómo, no, no tengo la menor idea, pero sé, porque lo digo cada ocho días en el, eh, en el credo. Bueno, nada más en Semana Santa. Pero yo lo creo firmemente, creo en la resurrección de la carne. Usted también cree en la resurrección de la carne. Así que lo hemos de ver. Y si usted quiere, y yo quiero, ¿sí? Tener esa cercanía con Dios, ¿sí? Entonces es inevitable que yo tenga que hincarme con una gran sinceridad y decirle, Señor, he fallado. He fallado en esto, en esto y en esto. ¿Sí? Debo tomar conciencia que el pecado está en mí. ¿Por qué? Porque dice el Evangelio, porque del corazón... Proceden los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Eso es lo que hace impuro al hombre, dice Mateo 15, 19 y siguientes. Entonces, del fondo de mi corazón es donde procede todo esto. Entonces, ¿qué anda mal en el mundo? Soy yo, porque peco. Y mis pecados brotan del mal de mi propio corazón. No hay otra, otra cosa, ¿verdad? Si nosotros vemos, vemos este, el, el, el mundo, el cosmos, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, eh, no sé, el calentamiento global y todo eso, pues han sido los excesos, los excesos de, de, del hombre, ¿verdad? A lo mejor este, no, es, no es así buscando el pecado, pero sí han sido los excesos del hombre, pero sobre todo ha sido el, el pecado original que nos ha llevado a, a también a someter, como dice San Pablo, la, la misma naturaleza está sometida y ella también ansía ¿sí? la libertad, ansía la libertad de los hijos de Dios y ansía también ella misma ser liberada. Así que es un tema sencillo, realmente tan sencillo como dos palabras, ¿sí? es decir, eh, se, eh, nosotros podemos de, de ver un, muchísimas razones de lo que anda mal en el mundo, ¿sí? Sí, sin embargo, sin embargo, es decir, yo tengo que, que ver que hay dos palabras que dicen, esta es la razón, yo mismo, yo mismo soy el que anda mal en el mundo, ¿sí? Entonces, eh, nosotros tenemos que ver que, que tenemos que acercarnos con ese corazón sencillo y sincero ante Dios para, para yo poder eh, decir, he pecado, necesito primero con una gran sinceridad, con una gran humildad, pensar, soy un, una persona finita, es decir, no soy infinito, soy una persona que no es perfecta, soy perfectible, estoy caminando hacia la perfección, y mientras camino, que vuelvo a repetir, la perfección solamente la vamos a encontrar en el cielo, aquí no, aquí solamente vamos haciendo, quitando quizás vicios y, y, y tomando virtudes o santidad, ¿verdad?, y no vamos a, a terminar ese proceso. Quien diga, eh, yo ya soy santo aquí, bueno, somos santos porque dicen los que saben, lo dice la palabra, ¿verdad? Que en el comienzo de una conversión, pues ya hay santidad, ya hay santidad, entonces ya hay santidad, ¿verdad? Pero perfección solamente en el cielo. Así que si yo quiero de verdad llegar a todo esto, a, a llegar a la cercanía con Dios, pues debo de comenzar a mirarme a mí mismo, a ver mi corazón, ¿sí? Y a decir, yo guardo, yo guardo resentimiento en mi corazón. Yo guardo esto en mi corazón y yo debo de sacarlo. Yo debo de sacarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me va a hacer daño. Porque me va a llevar a, a un sentimiento. Hablemos, ah, por ejemplo, un pecado de resentimiento, ¿sí? En mi corazón me lleva a un daño muy grande. Me lleva primero a dañarme a mí mismo... Y después ese daño se va contagiando a los demás, se va pasando a los demás. ¿Sí? Un pecado no es una isla sola, no es una isla sola. El pecado del hombre no es yo peco y punto, no. Es que sí, sí de verdad, sí tiene alguna, este, sí, no, para los dos demás, si sí puedo yo, pudiéramos decir, contagiar a los demás con lo que yo estoy haciendo. Igual la bondad, la bondad también también este, se comparte, la sonrisa se comparte, la alegría se comparte, ¿sí? el buen humor se comparte, 
todo lo bueno y todo lo malo se comparte y nosotros debemos de elegir qué es lo que queremos compartir en estos momentos. Bueno, pues hemos, hemos llegado casi al final de nuestro programa. Nos vemos en punto de las 6 de la tarde en Jardines del Sol, esta gran fiesta mexicana que vamos a disfrutarla mucho y va, vamos a disfrutar todas esas, esas sorpresas que ya, le, ya le hemos estado enumerando y, y que de verdad tiene que vivirlas usted y además cooperar, cooperar con nosotros para Radio Coinonía. Y bueno, pues también recordamos que el próximo sábado tenemos lo que es el desayuno por Radio Coinonía en, eh, en el restaurante Escondida. Y vamos a tener una, un más que plática, testimonio de vida de un matrimonio que tiene más, casi 50 años de estar este, trabajando para el Señor. Ellos son casados, tienen sus hijos, un testimonio de dolor muy grande, pero de santidad muy grande. Yo los veo a ellos y, y cómo, cómo me hablan de Dios sus palabras, su manera de ser. Así que vamos a ver un matrimonio que nos va a hablar de su testimonio de vida cerca de Dios. Pues hemos llegado al final de nuestro programa, les deseamos todo bien, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios les bendiga. Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias y Dios te bendiga. Abre las puertas de tu corazón. Coinonía Radio, después de esta pausa, regresa con más de su programación. En unos minutos más, continuamos. Coinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio.